ஸ்டைலிஷ் ஹேர் ஸ்டைலிஷ் அண்ட் மேக்கப் இந்த ரெண்டோட நீங்கள் எந்த மூமெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஷார்ட்டில் தான் ஜெனரலாக அது ஜாயின் பண்ண முடியும் பட் சம்டைம்ஸ் ஈகோ இஷ்யூக்கு வந்து இந்த ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ண போதே சொல்கிறாங்க ஹேர் ஸ்டைலில் தான் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கேட்டுக்கிட்டேன் பண்றதும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 depth depth in the frame is far more better than a polyester natural absolutely ninga or pure cotton uh, fabric vechu uh, shoot panni paarenga you try to use synthetics but fantasy films la yes synthetics, synthetics. Uh, silk ellame varum crystal work ellam but i always prefer to cotton yeah so definitely screen la depth romba jaasti mm. yes yes மட்டும்ப்டிப்டி <laughs> 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 பானுப்ரியா வந்து ஷீ இல் பி இன் ரெட் ஊர்வசி ஷீல் பி இன் டோன்ஸ் ஆஃப் கிரீன் ஷரண்யா மேம் பார்த்தீங்கன்னா ஷில்பி இன் டோன்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ ரெட் எதுக்கு அவங்களுக்கு சூஸ் பண்ணாங்கன்னா எப்போவுமே அவங்க வீட்டில் டென்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க நாசர் சார் மாதிரி ஒரு வீட்டுக்காரை வச்சுட்டு அந்த எப்போவுமே ஒரு டென்ஷன் இருக்கிற ஒரு ஒரு செட்டப்பில் இருப்பாங்க ஸோ தே வாண்டட் ரெட் ஃபார் ஹர் எல்லா ஃப்ரேம்லேயும் ரெட் ரெட் ப்ளவுஸ் ரெட் சாரி ஆரஞ்ச் அது தான் இருக்கும் ஷரண்யா மேம் வந்து ஒரு டிப்ரெஸ்ட் சோல் ஒரு பியூட்டி பார்லர் நடத்துகிறாங்களே தவிர அவங்க லிவிங்ஸ்டன் சாரை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏலிங் மதுரின்லோ ஒரு லைஃப் ஃபுல்லாக டிப்ரெஷன்லேயே இருப்பாங்க குழந்தை போகிறக்குலன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ப்ளூஸ் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்தோம் ஊர்வசி மேம் வந்து அவங்க வீட்டுக்கார் இல்லை ஆனாலும் அவங்க அவ்வளோ லைவ்லி குழந்தைங்களுக்கு டியூஷன் எடுக்கிறாங்க ஸோ ஒரு க்ரீன் டோன் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ த்ரூ த ஃபில்ம் இஃப் யூ சி ஆர்ஜிபி அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நிறைய லாட் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஆ பிளானிங் த கலர் போர்ட் ரைட் இன் த பிகினிங் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வி டூ த க்ளோத்ஸ் யா பாதி பேர் கதை சொல்ல மாட்டாங்க ஹீரோக்கு பத்து ட்ரெஸ்ஸுங்க ஹீரோயின்க்கு பதினஞ்சு ட்ரெஸ்ஸு காலேஜ் சாங் வந்தால் ட்ரீம் சீக்வன்ஸுங்க துபாய் போகிறோம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி சொல்லி எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் நான் பண்ண மாட்டேன் ஐ வாண்ட் த ஸ்கிரிப்ட் புக் bound script i want to read the story and then uh, feel what is happening and then figure it out amma story board appo ungalku upayogama irukum illaya story board avlo pandradhu kadaiyad cinema la ads la pandrom ads la pandranga na kammiyana frame but cinema la story board endha padathukume idhu ikku panna mari enga irukku romba nariya vela illa adu adu they don't i think and it also involves a lot of மணி ஸ்டோரி போர்ட் படத்துக்கு இது வரைக்கும் இல்ல அப்படி கிடையாது ஒரு இடத்துல வந்து நான் பேங்கிள்ஸ் நிறைய கொடுத்துருந்தேன் ஒரு இதுக்கு வர இட்ஸ் கோயிங் டு கம் அவுட் தில் அப்போ வந்து அதில் ஒரு இந்த லுக் நல்லாயிருக்கும் சார் இந்த நிறைய கண்ணாடி வலையில் போட்டு பண்ணலாம் சார் இன்னொடனே அவர் ஓகே நான் ஐம் கோன் டு இன்க்ளூட் தட் அதுக்கு ஒரு லைன் நான் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி என்னது ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் இந்த கிளிங் 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 வலையில் போட்டுட்டு கழட்டி வை நீ அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ணார் ஸோ அந்த மாதிரி சில சமயம் நடக்கும் பட் ரொம்ப ரேர் 
வரும் <laughs> 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 ஒரு சில இதில் ஏன் நீங்கள் பேக் வாங்கினீங்க அது எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆச்சுன்னு அந்த ஒரு இதுவும் வரும் இன்னமும் அந்த பிரச்சனை போயிட்டே இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் ஆட்டுக்கும் காஸ்டியூமுக்கும் அப்புறம் ஸ்பாட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க திடீர்னு பெட்ஷீட் வேணும்னா காஸ்டியூம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் ரெண்டு பெட்ஷீட் தூக்கிட்டு வாங்கப்பா அப்படிவாங்க அது உங்களுடைய செட்டு தானே இப்போ அவங்க எடுக்கிறாங்க துணி சம்மந்தப்படுது இப்போ வந்து ஹீரோ டவல் யூஸ் பண்ணுறாங்களே அதை கொண்டு வாங்க ப்ராப் மாதிரி போடலாம் ப்ராப்னா உங்களுது தானே அப்படின்னு நான் கேட்பேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் கொடுத்து அனுப்புங்க ஸோ அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபைட் நடக்கும் எங்களுக்குள்ள பட் பேசவே <laughs> 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 யாருமே ஆக்சுவலி அது ஒரு ரூல் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸ்பாட்டில் டேரக்டர் கிட்டே போகவே கூடாது எது பறக்கும்னு தெரியாது அந்த டென்ஷன் ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்பாட்டில் வந்து சத்தம் போடாமல் திட்டு வாங்காமல் கெட்ட வார்த்தை கேட்காமல் இருக்குது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் பெரிய பிளஸ்ஸிங் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கெட்ட வார்த்தை கேட்கலன்னா அது ஒரு இப்போ ஒரு படம் நடக்குது இப்போ அந்த படம் வந்து போயிட்டு வர்றதே எனக்கு ரொம்ப அவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு டேரக்டர் கேட்பேன் சார் ஐயோ ஓகே சார் அப்படின்னு நான் நான் அவர் ஏதோ லோ அப்செட்டாக இருக்காரு நினச்சிக்கிட்டேன் ஐயோ ஓகே சார் ஏன் ஐம் ஃபைன் வாட் ஹேப்பன்மா நத்திங் சார் யுவர் ஓகே சார் அப்படின்னு அப்புறம் எல்லாருக்கிட்டே போயிட்டு ஏ நீ திட்டு வாங்கலையா நீ அடி வாங்கலையா அப்படின்னு ஸோ இட் இஸ் லைக் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்னு அடி வாங்கினதான் அசிஸ்டண்ட் அப்ரெண்டிஸ் அவங்க போட்டு அடி கத்து ஆக்சுவலி எல்லாம் சொரணம் எல்லாம் போயிடும் பாவம் பசங்களுக்கு ஐ டோன்ட் நோ ஆக்சுவலி ஏன் அப்படி அப்படி எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாது ஸோ டேரக்டர்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க இல்லையே எனக்கு தான் அட்மிஷனே கிடைக்கலையாங்க நான் அங்கே படிக்கலையே எனக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கலல்ல ஸோ என்னோட நாலேஜ் இன் கார்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இஸ் ஓன்லி ப்ராக்டிக்கல் மை ஃபாதர் ஹேட் அ கார்மெண்ட் ஷாப் எங்கள் அம்மா ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருந்தாங்க ஸோ ஃபேப்ரிக் சோர்சிங் எல்லாமே மர்ச்சண்டைசிங் எல்லாமே அங்கே கற்றுக்கிட்டது தான் ஆமாம் அப்சல்யூட்லி ஆமாம் ஆமாம் எஸ் தே வாண்ட் ஓன்லி திஸ் theory they are teaching them to draw sketches they are teaching them to design layouts but they are not telling them how it is to be on the field how do you deal with epdi or or padatha epdi execute pannu or ad vanduchina ipo padichu mudichittu na or ad pannano abdinu pona what can i expect so they want uh, uh, in the field uh, knowledge so grooming how to go and conduct yourself sila per vandu டாப் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பாங்க வெளியில் வந்துட்டு அவங்களால போய் ஒரு 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 ஆட் டேரக்டரோட போய் பேச முடியாது அந்த ஆட் ஃபிலிம் ஷூட்டுக்கு போய் பேச மீட் பண்ண போனாலே அவங்கள அந்த ரூம்குள்ளே போய் அவங்கள பார்த்தாலே நடுங்கிட்டு வந்துடும் ஐயோ இது எனக்கு செட் ஆகாது அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் இஷ்யூஸ் பற்றி தே டோன்ட் ஹாவ் மச் ஆஃப் அன் எக்ஸ்போஜர் ஸோ தே கால் பீப்புள் லைக் அஸ் ஃப்ரம் த ஃபீல்ட் டு கோ அண்ட் கைட் த சில்ட்ரன் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது தெரியாது ஆனா இப்போ யூனியன்ல ரூல் போட்டிருக்காங்களாம் கார்டு எங்க யூனியன் கார்டை பத்தி தெரியும் இல்லை உங்களுக்கு சினிமால என்ட்ரி பண்ணோம்னா யூ ஹேவ் கார்டு டிசைனரா இருக்கணும்னா யூ ஹேவ் கார்டு அந்த கார்டு வந்து இல்லைன்னா யூ கான் கோ டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனோம் இல்ல இல்ல கூப்பிட்ட உடனே யூனியன்ல தான் நீ சேரணும்னு சொல்லிட்டாங்க போன உடனே நிறைய காசு அதுதான் இப்போ சண்டை போடுறாங்க எல்லாரும் இவ்வளவு காசு யூனியன் கட்டணும்னு சொன்னா 
எப்படி எல்லாரும் கட்ட முடியும் இப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் வருது அது எதுனாலனா அது ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு தான் அவங்க யூனியன் வச்சிருக்காங்க இப்போ எனக்கு ஒரு படத்துக்கு சம்பளம் கிடைக்கலனா நான் யாரையும் போய் கேட்க முடியுது யூனியனில் சொன்னால் அதை கேன் ஸ்டாப் அ ஃபில்ம் ஸோ அண்ட் அது நம்ம ரிட்டையர் ஆகும்போது அந்த கார்டை கொடுத்தா நம்ம கட்டின காசு இப்போ ஒரு யூனியன் கார்டோட வேல்யூ வந்து இப்போ நான் வாங்கினோன்னா ஒரு ஒன் லேக்னா நான் சப்போஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து ரிட்டையர் ஆகிற அன்றைக்கி அந்த யூனியன் கார்டோட வேல்யூ டென் லேக்ஸ்னா நான் ரிட்டையர் ஆகும்போது அந்த டென் லேக்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருவாங்க இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ப்ரொடெக்ஷன் இது மாதிரி அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு அது வரணும்னா அப்படியே அவங்க அந்த கார்டு அப்படியே பேரண்ட் டு சைல்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டி இருக்கு அப்படியே இருக்கும் ஆமாம் ஏன்னா நான் எங்கள் காஸ்டியூமர் சொன்னார் நான் அவங்க சேரும்போது அந்த கார்டு ஐநூறுரூபா நான் சேரும்போது ஒன்றரை லட்ச ரூபா இன்னைக்கு அது நாலு லட்ச ரூபா அந்த கார்டு எஸ் ஸோ ஆமாம் த திங் இஸ் ஏன் அப்படின்னா நிறைய இட்ஸ் பிகமிங் ஹையர் அண்ட் ஹையர் பிகாஸ் ப்ராபப்ளி டு ப்ரொடெக்ட் தெம் நிறைய பேர் வந்துட்டால் அப்புறம் யார் வேணாலும் பண்ணலாம்னா அப்போ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு 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 டெக்னிஷியன்ஸ் யூனியன் மாதிரி அது ஸோ யா போயிட்டு <laughs> 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 சினிமாவில் டிசைன் பண்ணுறது ஒரு என்ஐஎஃப்டியில் ஒரு முப்பது பேர் கிராஜுவேட் பண்ணாங்கன்னா அதில் ரெண்டு பேர் தான் சினிமாவுக்கு வராங்க பாதி பேர் டோன்ட் வாண்ட் டு கம் டு சினிமா தே வாண்ட் டு கோ இன் டிசைன் ஃபார் அர்மானி அண்ட் திஸ் அண்ட் தேட் ஸோ அவங்க ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது சாரி நீங்கள் என்னமோ கேட்கணும்னு நினச்சி எஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலிம் வாய்ப்பு வந்து பாலா சரோட படம் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் சினிமாவில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூவி ஆஃப் இஸ் ஆர்கைவ்ட் ஆமாம் அது அவங்க சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து ஒரு மூணு மாதமாக சென்னையில் இருந்துட்டு எல்லா டிசைனர்ஸ் எல்லா ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் மீட் பண்ணி ஃபைனலாக பாலசரோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு தான் படம் எடுத்தார் அவர் ஸோ அவர் சொன்னார் எங்களுடைய ஃப்ரெஞ்ச் சினிமாவில் வந்து இவரோட ஒரு ஒரு படமும் ஆர்கை பண்ணி வச்சுருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து இஸ் லைக் காட் ஸோ நீங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஐ வாண்ட் யூ ஆன் மை ஃபில்ம் அவ்வளோதான் ஸோ ஆக்சுவலி பாலு மஹேந்திரா சார்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஹவு மெனி ஆஃப் யூஆர் ஹேவ் மெட் ஹிம் எத்தனை பேர் அவரை சந்திச்சிருக்கீங்க யுவர் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே ஓகே ஹீ இஸ் ஐ மீன் யூ மஸ்ட் பி ரியலி ஃபார்ச்சுனேட் டு ஹேவ் இன்ட்ராக்டட் வித் ஹிம் பிகாஸ் அவர் வந்து பாலா சார் வீட்டுக்கு ரெகுலராக வருவார் அண்ட் அப்போ நான் வந்து மை ஐ வாஸ் ஸ்டேங் அப் ஸ்டேஸ் ஸோ ஐ ஹவ் ஹேட் லைக் த ஃபார்ச்சூன் டு மீட் ஹிம் Uh, at various occasions and oru naal en ponnu oru 3 vayas irukum 2 moonu vayas irukum appo udirna avare paathittu inda papa va na photo edukatuma avu veetukku vandhu nu ketar padikettla paathittu daralama vaanga sir na appo oru naal vandhu enga veetla oru morning full ah 2 hours spend panni avaroda camera la avula ella lighting liyum eduthittu saapittu ponaaru so it's a privilege to come here um, actually yeah <laughs> yeah any actually enna baba sir oda na work panirken and experience ungalde especially costume designing la solla ma film and thalaimuraigal indha modalla and nenjilitta kolam ellam appdin solittu dhaan adukku topic naanga sir solla ketirukom adukku piragu artist artisan hmm ஆர்டிஸ்ட் ஆடிஷன்லயே வந்து ஜெனரலா காஸ்டியூம்ஸ் அங்க இருக்காது சோ சார் எப்படி இத வந்து இமேஜினேட்டிவா ஒரு ஆர்கா ஒரு கேரக்டர் ஆர்க்ல Dress எப்படி வந்து ஒரு ஆர்கா இவர் வந்து பார்க்கறாரு ஓல் ஃபிலிம் ஏனா அது வந்து ஒரு 45 to 50 சீன்ஸ் தான் ஒன் லைன் தான் एक्चुअली இருக்கும் பால்மேந்திரா சார் வந்து எப்பமே ரொம்ப டீடைல்ஸ் வந்து அவரோட மைண்ட்ல இருக்கும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்னு சொல்லுவார் ஸ்கிரிப்டை அதில் வந்து ஓரத்தில் அப்படி சின்ன சின்னதாக எழுதிட்டு ஸ்கிரிப்ளிங் பண்ணிகிட்டே வருவார் அதில் நமக்கு தெரியவும் தெரியாது சம்டைம்ஸ் இது எப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அந்த ஃபிலிம் ஃபார்ட்டி லேக்ஸில் பிளான் பண்ணார் சார் அதில் நான் தான் சீனியர் 
அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து அழுதுகிட்டே தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து புளிஞ்சு எடுத்துருவார் சார் அதாவது தெர் இஸ் நோ ஒட் டைம்னு அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம எப்போ வேணாலும் போகலாம் எப்போ வேணாலும் வரலாங்க வரல எப்பவுமே நீங்கள் போக முடியாது அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்போ சார் நான் உங்கள்கிட்ட ரெண்டு வருஷம் ஃபில்ம் மேக்கிங் படிச்சுட்டேன் என் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நான் ஆல்ரெடி இண்டஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இதையே கொண்டு போய் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி சேல் பண்ணுறதுன்னு தெரியல திருப்பி நான் உங்களோட ஒர்க் பண்ணுமா சார் நோனோ வீடு படத்துக்கு அவர் கதை சொல்கிறேன்னு கூப்பிட்டப்போ பானுசுந்தர் சார் அப்படியே ஃபுல் மேக்கப்பில் அப்படி போய் அப்படி இருந்திருக்காரு வாட் இஸ் த ஸ்டோரி அப்படின்னு அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்திருக்காரு ஆ நான் சொல்கிறேன் ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஒரு பொண்ணு வீடு கட்டுறா அந்த வீடு அதுக்கப்புறம் கை வீட்டு போயிடுச்சு சார் வாட் அ ஸ்டார்ட் அடுத்தது சார் அவ்வளோதான் அப்போ சார் வந்து அவர் கூலாக சார் அப்படி பானுசுந்தருக்கு இருக்கு சார் பொண்ணு வீடு கட்டுறா வீடு கை விட்டு போயிடுது அதில் நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் யூ ஜஸ்ட் கம் ஐ டெல் யூ திஸ் இஸ் வாட் அப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி என்னென்னா நம்ம அவரோட ஷூவில் இருந்து தான் அந்த ஸ்டோரியை அந்த ஸ்கிரிப்டை அந்த கேரக்டரை அந்த ஷூட்டிங் ப்ராக்ரெஸ்ஸை எல்லாமே மைண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம ஃபில் மேக்கராக இருக்கணும் ஏன்னா சாரோடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்பவுமே வந்து ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் காம்போசிங் ஆஃப் த இமேஜஸ் கம்போசிஷன் ஆஃப் த ஃப்ரேம்ஸ் தான் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஃப்ரேம் நம்ம எடுக்கல பாலு அதை வந்து எடுக்கலன்னு நோட் பண்ணிக்கன்னு சொல்லுவார் அவர் வந்து ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக தான் வந்து ஃபிலிம்ஸ் வந்து கிராஃப்ட் பண்ணுவார் அப்போ நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் அசிஸ்டன்ட் யூஆர் த அசிஸ்டன்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலி சொல்லணும் நாட் ஜஸ்ட் அண்ட் சிங்கிள் டிபார்ட்மெண்ட் கம் நம்ம வந்து துணி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா காஸ்டியூம் டிபார்ட்மெண்ட் போனால் இதில் நம்ம ரகத் கிளாஸ் தான் நினைக்கிறேன் ஐயா வடவல் நீ ரகத் கிளாஸ் தான் இங்கே என்ன போய் எடுக்க போகிறார் மெயின் மெயின் லீடுக்கு நம்ம ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறோம் ஆ வெயிட் சார் போனார் அந்த செக் எடுங்க அப்படின்னாரு இந்த செக் ஷர்ட் எடுங்கன்னாரு ஆ பேக் பண்ணுங்க அவ்வளோதானே சார் நான் அவருக்கு செல்ஃபாக ட்ரெஸ் எடுக்கிறார் போல இருக்கு அப்படின்னு அவ்வளோதான் காஸ்டியூமே அப்படின்னு சார் சார் வெறும் சட்டை மட்டும் கீழே அவனே போட்டு வந்துடுவான் சார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க தட் சார் தென் அதுக்கு பிறகு மெயின் லீடு சில்ட்ரனுக்கு சில்ட்ரன் அவன் வந்து குட்டி பையன் அவனுக்கு அப்போ வந்து ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் போல் அவனுக்கு காஸ்ட்யூம்ஸ் எடுக்கணும்னு சொன்னால் நோனும் நீ வீட்டுக்கு போய் பார்க்கலே அவங்க வீட்டில் இந்த வார்ட்ரோப்பில் அவ்வளோ ட்ரெஸ் இருக்கும் அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துடும் அப்படின்னு நான் எங்கேன்னு ஒரு பெரிய பேக்கோட போனேன் போயிட்டு அவங்க அப்பா தலைங்க சார் அவங்க அம்மா தலைங்க வார்ட்ரோப்பில் இருக்கிறது எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இதை வச்சுக்கேன் இதை வச்சுக்கேன் இதை வச்சுக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அதெல்லாம் ரேண்டம் இல்லை அவருக்கு வந்து ஒரு கலர் பேலட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ஒரு பிளேஸ் அங்கே ஒரு ஆர்ட் டிரெக்ஷன் அங்கே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிசைனிங் அங்கே ஒரு செட் டெக்ரேஷன் அங்கே ஒரு காஸ்ட்யூமர் அங்கே ஒரு மேக்கப் எல்லாருமே அவரோட மைண்டில் இருப்பாங்க அது ஆக்சுவலி ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரோட டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் சார் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா எப்படி சார் நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபில்ம் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் மீடியம் அப்படின்னு ஸோ அது ஒரு டீட்டெயிலிங் மீடியம் இதில் நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு பாயிண்ட் பண்ணிங்க அந்த ஃப்ரேமில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல சின்னதாக ஏதோ ஒரு எக்ஸாஜரேட் பண்ணிங்கனாலும் தட் டிஸ்ட்ராக்ட்ஸ் த வியூவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதுக்கு எந்த லெவல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன சார் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கார் எக்ஸ்பெஷலி அவரோட ஃபீமேல்ஸ்க்கு அத்தனை பேர்த்துக்கும் ஆர்டிஸ்ட் அத்தனை பேர்த்துக்கும் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் சார் தான் எப்படி பார்ப்பாராம் நம்ம அம்மாக்கள்லாம் கட்டும்போது பார்த்துருப்போம் ஒரு பார்டர் வச்சு சாரீல கட்டுவாங்க அந்த பார்டர் முதல் கொண்டு அதுவும் சொல்ல போனால் அந்த பார்டருக்கும் பார்டர் வந்து கீழே காலை மறைச்சிரும் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த தை கிட்ட கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும் ஆக்சுவலி பெட்டி கோட்டு வந்து இது வரலும் வரணும்னு சொல்லுவார் அந்த பெட்டி கோட்டை நீங்கள் என்ன சாரி என்ன கலரில் உடுத்துறீங்களோ அதுக்கு மேட்சான பெட்டி கோட்டு இருக்கணும் அது வந்து கலர் டிஸ்ட்ராக்ஷனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அப்போது 
ஒரு ஸ்கின் டோன்ல இருந்து பால்வேந்திரர் சார் வந்து எக்ஸாக்டா ஸ்டடி பண்ணிடுவார் ஸோ இந்த ஸ்கின்னுக்கு வந்து என்ன மாதிரி நான் லைட் பண்ணுவேன் அந்த லைட்டிங் எக்ஸ்போஷர் வந்து இந்த ட்ரெஸ்ல எப்படி வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீட்டெயில் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கணுமா அதே மாதிரி ஸ்டட்டு அண்ட் ஆஸ் வெல்ஸ் அவங்க போடுற நெக்லஸ் எவ்ரி திங் வந்து ஃபைன் டியூன்டு டீட்டெயில்ஸில் கொஞ்சம் கூட நம்ம அது அப்புறம் அதை வந்து ரொம்ப மெனக்கடலாக மாட்டார் குட்டி குட்டியான கடை ஏன்னா அவரோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து லோ மிடில் கிளாஸ் மேக்சிமம் மிடில் கிளாஸ் லைஃப்பை தாண்டாத கேரக்டர்ஸ் ஸோ அந்த டிசைனில் தான் அவர் சூஸ் பண்ணுவார் ஒரு நாள் கூட நாங்க போனதே இல்லை ஒரு பெரிய இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போவார் அப்படிதான் டீநகர் பாண்டிவ சார்க்கு ஒரு ஹாஃப் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் ஹாஃப் டேவும் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கக்கூடிய ஷாப்ஸ்ல தான் அவர் எல்லாமே வாங்கினார் என்டையர் அவர் பொட்டு ஜெனரல் அவர் பெரிய பொட்டு எல்லாமே ஸ்ட்ரீட்ல தான் ஏன்னா எங்க நேச்சுரலா லைஃப் இருக்கும் அங்க இருந்து தான் அவர் பிக் பண்ணுவார் ஸோ அவருக்குன்னு ஒரு டிசைனிங் இது அப்படிங்கிறது லைஃப்ல இருந்து தான் அவர் ஜெனரலா ரெஃபரன்ஸ் இருப்பார் ஸோ இந்த லைஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்து அவருக்கு ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரா ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது டீட்டெயில்ஸை வந்து பிக் பண்றதுக்கு ஸோ அந்த ஃபில்ம்ல வந்து என்ன சொல்றது ஒரு நைட்டி கூட எந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நைட்டின்னு நைட்டி வாங்கிட்டு வந்துடும் ஒரு ரெண்டு கலரில் ஆரஞ்சு கலரில் ஒன்று ப்ளூ கலரில் ஒன்று அப்படின்னு வாங்கிட்டு வந்துடும் கலர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணும்போது ஃபைன் இது ஓகே அதே மாதிரி அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அந்த அந்த கேரக்டர் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அந்த ஃபிலிமில் அந்த ஸ்டோரியில் ஸோ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த நைட்டி ஆக்சுவலி த்ரீ மந்த்ஸு என்னோடய ஒய்ஃப் ரெண்டு <laughs> 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 பரதேசி பண்ணும் நீ போயிட்டு பெசன் நகரில் போயிட்டு இந்த குறவம் குறத்தி கிட்ட போயிட்டு புது ட்ரெஸ் வாங்கி அதுங்க போட்டிருக்கிறது கைட்டி வாங்கிட்டு வாங்குறாரு என்ன சொன்ன சார் என்ன அடிச்சுடுவாங்க சார் அவங்க இல்ல அதான் எனக்கு லைவா இருக்கும் இவ அப்படிதான் குறத்தி மாதிரி ஒரு பிளவுஸ் அப்படி போட்டு இருப்பா எனக்கு அப்படிதான் நிக்குது மைண்ட்ல அப்புறம் நான் சொன்ன ஒரே ஒரு விதத்துல மட்டும் ஐ ரிஜெக்ட் இட் ஐ சிட் சார் அதுல வந்து சிந்தடிக் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சார் நம்மளுக்கு படத்துக்கு ஹிஸ்டரிக் ஆகாதுன்னு ஓகே அப்படின்னா விட்டுருந்தாரு இல்லைனா போய் அதை கொடுத்துட்டு லைவா வாங்கிட்டு வா நீங்களாவது தெருவில் கடை சொன்னீங்க இவரு தெருவில் இருக்கிறவங்களோடதே வாங்கிட்டு வா புதுசா வாங்கி கொடுத்தா அதுங்க சந்தோஷப்படும் அப்படின்னாரு ஐயோ ஐயோ சார் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி நாச்சியார் படத்துக்கு என்ன பண்ணார் ஷூ ஜோதிகாவுக்கு வந்து ஷூ பிரைட்டாக ப்ளூ கலரில் தனியாக ஏன்னா அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காக்கி பேண்ட்டுக்கு ஒரு பிரைட் கலர் ஷூ போடுவாங்க அந்த ட்ரைனிங் போதெல்லாம் ஸோ கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஷூ வாங்கலாவா போகலாம் அப்படின்னாரு இல்லை சார் நானே வாங்கிட்டு வரேன் ஷூக்கெல்லாம் நீங்கள் வர வேண்டாம் சார் இல்லை இல்லை வா வா ஒரு விஷயம் இருக்குது அங்கே அதை பார்த்துட்டு தான் நான் வாங்கணும் நீ வா என் கூடன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் போனேன் ஷூ வாங்குறதுக்கு சரி உன் சைஸ் என்னன்னு கேட்டார் அப்புறம் எனக்கு ஷூ எல்லாம் வேண்டாம் சார் ஏ நான் உனக்கு வாங்கல நீ சொல்லு இல்லை இல்லை உன் சைஸு இதே கலர் உன் சைஸ்லேயே ரெண்டு எடுன்னாரு எடுத்தேன் அங்கே ஒரு ட்ரெட்மில் இருந்துச்சு ஓடுவியா அப்படின்னாரு ஐயோ ஓடுவேன் சார் நான் ரன்னர் சார் அப்படின்னு அப்படியே சரி வா ட்ரெட்மில்ல ஏறு இந்த ஷூவை மாட்டிக்கிட்டு எவ்வளோ வேகமாக நீ ஓடுற நானும் பார்க்குறேன்னு ஓட விட்டுட்டாரு எதுக்கு என்ன பார்த்தா இல்லை ஜோதிக வந்து அது மாதிரி டெரெயினில் ஓடணும் ஸ்பீடு இருக்கணும் இது ஓடினா விழு விழுவியா விழ மாட்டியா கிரிப் இருக்கா நான் டெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படியே பார்த்தேன் சார் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் லிட்ரலி 
அப்புறம் இதே வந்து அவளோட சைஸில் ரெண்டு எடுத்துட்டு சொன்னார் அப்புறம் பில் போடும்போது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா நீ ஒன்று வாங்கிக்கிறியானார் வேண்டாம் சார் நீங்கள் படத்துக்கு மட்டும் வாங்குங்க போகிறோம் ஸோ அவரும் அப்படி தான் லைவ் நீங்கள் சொல்கிறது பிகாஸ் ஐ திங்க் தே கம் ஃப்ரம் ஹி ஸ்கூல் ஸோ லிட்ரலி எல்லாமே அவர் ஏமாற்றவே முடியாது அவர் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை கொடுப்பார் போயிட்டு அப்படி இப்படி சொன்னால் ஹீஸ் அ வெரி நைஸ் ஹியூமன் பீங் அது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார் இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு அமுச்சு விட்டுருவார் சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லை அவர் வந்து ஹி சர்ச் இஸ் மோர் his search is more and he pushes you to uh, find more stuff yes. ena avarku theriyum avarku enna venum nu adu varra varaikum 